हेलो फ्रेंड्स माय सेल्फ नीरज पटेल आज ना आ वीडियो सेशन में आपने एंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट में पास था हमारे शून्य स्ट्रेटजी अपना हुए पड़े तेना विषय आपने डिस्कशन करी सु तो जीटीयू ने आवनारी एग्जामिनेशन नी अंदर एंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट छे ये 10 मार्च 2023 आज नहीं तारीख थी आपने गलत रिक्त रही है तो ऑलमोस्ट पंद्रह एक दिवस हवे बाकी रह आ चें तो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट पास था हम आटे पंद्रह दिवस में आपने कोई स्ट्रेटजी बनावीज पड़े नहीं तर तमने बधाने खबर आ चें के इजीडी सब्जेक्ट में पास था वो एटलू सहलू नथी इतना तो साउथी पहला how to get 23 marks in EGD subject तेना विषय आपने डिस्कशन करी सु तो त्रेविस मार्क EGD subject मा लावा माटे आपने EGD subject नो सिलेबस रिफर करवो पड़े तो चालो आपने हवे EGD subject नो सिलेबस चुहिए तो engineering graphics and design subject नो सिलेबस छे तेमा total नव unit आपे लाचे तो आ सब्जेक्ट मा 23 मार्क्स लावा माटे कया यूनिट आपने प्रिपेर करवा पड़े ते विषय आपने डिस्कशन करिए तो साउथी पहला यूनिट छे इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ग्राफिक्स जेमा बे टॉपिक नो समावेश थाई छे पहलो छे ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेसरीज अने बीजो छे प्लेन स्केल एंड डायगोनल स्केल तो आ यूनिट माथी 3 मार्क्स ना क्वेश्चन छे ए चौक्स पणे पूछाई सके छे जेमा कोई वक्त ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एसेसरीज ना टॉपिक ने रिलेटेड टाइप्स ऑफ लाइन में थी क्वेश्चन पूछा ही सके अने डाइमेंशनिंग मेथड विषय समझाओ डेट इस यूनिडायरेक्शनल एंड एलाइन सिस्टम ये ना विषय पर थ्रोन मार्क्स में क्वेश्चन पूछा ही सके अने बिजो टॉपिक्स है डेट इस प्लेन स्केल एंड डायगोनल तो यूनिट 1 માંથી તમે 3 માર્ક્સ આસાનીથી મેળવી શકો એની પછીનું છે યુનિટ 2 ધેટ ઇઝ લોકાયો પોઈન્ટ્સ તો 23 માર્ક્સ લાવવા માટે આ ટોપિક ને કન્સિડર ન કરી શકાય કારણ કે આ ટોપિક જે છે એ થોડો ટફ છે તો 23 માર્ક્સ લાવવા માટે તમે આ ટોપિક ને સ્કીપ કરી શકો એની પછીનો યુનિટ છે યુનિટ નંબર 3 ધેટ ઇઝ એન્જિનિયરિંગ કર્વ્સ તો એન્જિનિયરિંગ કર્વ્સ છે એ બે ટાઈપના છે ફર્સ્ટ छे कॉनिक सेक्शन इंजीनियरिंग काउस अने सेकंड काउस छे साइक्लोइडल इनवोल्यूट अने स्पाइरल काउस तो आ बनने काउस माथी तमे ओछा मा ओछा 7 मार्क्स छे ये चौकस प्राणे कवर करी सको छो अने इंजीनियरिंग काउस छे छे ये टॉपिक सिखवा मा पण सहलो छे जो तमने मेथड्स खबर पड़ी जाए तो आ टॉपिक्स जे छे ये इजीली लर्न करी सकाय तो यूनिट नंबर 3 माथी तमे इंजीनियरिंग कोर्स जे छे ए प्रिपेयर करीने आ यूनिट माथी 7 मार्क्स नो इजीली कवर करी सको छो तो तमे जोई सको छो के यूनिट 1 2 अने 3 आ यूनिट नो टोटल वेटेज छे 20 परसेंटेज એટલે 70 मार्क्स ना 20% એટલે टोटल 14 मार्क्स થાય तो आ पहला 3 यूनिट माथी 14 मार्क्स ना क्वेश्चंस पूछाई सके जेमाथी आपरे 10 मार्क्स जे छे ए इजीली मिल भी सकी है चीज़ तनि पच्चीनो यूनिट चे यूनिट नंबर फोर डेट इस प्रोजेक्शंस ऑफ पॉइंट्स एंड लाइंस अने यूनिट नंबर फाइव चे डेट इस प्रोजेक्शंस ऑफ प्लेन तो आप बनने यूनिट नो जे टोटल वेट है चे डेट इस थर्टी परसेंट तो सितर ना त्रिश तका इले ऑलमोस्ट इक्विस मार्क्स नो आप बे � अने यूनिट नंबर फाइव में थी टोटल आपने जो चौदह मार्क्स नो कवर करी सकी है तो आपने पास था वहाँ एकदम सरलता पड़े तो यूनिट नंबर फोर में थी प्रोजेक्शन्स ऑफ पॉइंट नो एक प्रॉब्लम जे चे ये पूछा ही सके चे अने तेनु वेट है चे त्राण मार्क्स अने प्रोजेक्शन्स ऑफ लाइन टॉपिक चे तेमा थी पर परंतु प्रोजेक्शन ऑफ लाइन टॉपिक जेचे ये थोड़ो डिफिकल्ट टॉपिक चे 
તમારે ઘણા બધા કન્સેપ્ટને લર્ન કરવો પડે તો જ તમે પ્રોજેક્શન ઓફ લાઈનનો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરી શકો પરંતુ એક્ઝામમાં પ્રોજેક્શન્સ ઓફ લાઈનના બે થી ત્રણ પ્રોબ્લેમ પૂછાતા જ હોય છે તેમાં અલગ અલગ ક્વોડ્રન્ટના પ્રોબ્લેમ પૂછાય છે જેમ કે ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટ અથવા તો કોમ્બિનેશન ઓફ ફર્સ્ટ એન્ડ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ અથવા તો કોમ્બિનેશન ઓફ ફર્સ્ટ એન્ડ થર્ડ ક્વોડ્રન્ટ વગેરે તો જો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ફર્સ્ટ ક્વોડ્રન્ટના પ્રોબ્લેમ જો પૂછાય તો એને સોલ્વ કરવા ખૂબ સહેલા છે તો પ્રોજેક્શન્સ ઓફ લાઇન ટોપિકમાંથી તમે ચાર માર્ક્સ તો ચોક્કસ કવર કરી શકશો તો પ્રોજેક્શન્સ ઓફ પોઈન્ટ્સ એન્ડ લાઇનમાંથી તમે સાત એક માર્ક્સનું કવર કરી શકો એની પછીનું છે યુનિટ નંબર ફાઇવ દેટ ઇઝ પ્રોજેક્શન્સ ઓફ પ્લેન તો આ ટોપિકમાંથી પણ ઓછામાં ઓછા બે પ્રોબ્લમ પૂછાઈ શકે છે અને દરેકના સાત માર્ક્સ હોય છે અને આ પ્રોજેક્શન ઓફ પ્લેન ટોપિક પણ લર્ન કરવો ઘણો સહેલો છે તેમાં એક સરખી પેટર્નના જ પ્રોબ્લેમ જે છે એ સોલ્વ કરવાના થાય છે ફક્ત જે પ્લેન જે છે એ અલગ અલગ આપેલા હોઈ શકે જેમ કે ટ્રાયંગલ સ્ક્વેર રેક્ટેંગલ પેન્ટાગોન હેક્ઝાગોન સર્કલ ફિલિપ્સ વગેરે તો આ પ્લેનનું પ્રોજેક્શન ડ્રો કરવું એ ખૂબ સહેલું છે અને ઇઝી છે તો આ યુનિટમાંથી તમે સાત માર્ક્સ તો ચોક્કસ મેળવી જ શકો તો યુનિટ નંબર ફોર અને ફાઈવમાંથી ટોટલ આપણે ચૌદ માર્ક્સ કવર કરી શકીએ તો યુનિટ એકથી પાંચના ટોટલ માર્ક્સ થાય છે ચોવીસ રાઈટ પરંતુ ફક્ત ચોવીસ માર્ક્સની પ્રિપરેશન કરવાથી આપણે ચોવીસમાંથી ત્રેવીસ માર્ક્સ ના આવે તેના માટે એટલીસ્ટ પાંત્રીસ માર્ક્સની આપણી જો પ્રોપર પ્રિપરેશન હોય તો પાંત્રીસમાંથી આપણે ત્રેવીસ માર્ક્સ ચોક્કસ લાવી શકીએ તો તેના માટે બીજા યુનિટમાંથી પણ આપણે થોડી ઘણી પ્રિપરેશન કરવી પડશે એની પછીનું યુનિટ છે યુનિટ નંબર સિક્સ દેટ ઇઝ પ્રોજેક્શન્સ ઓફ સોલિડ્સ સેક્શન્સ ઓફ સોલિડ્સ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ ઓફ સર્ફેસીસ જો તમે ત્રેવીસ માર્ક્સ પૂરતી જ પ્રિપરેશન કરો છો તો યુનિટ નંબર છ ને તમારે સ્કીપ કરવું પડે કારણ કે યુનિટ નંબર છ જે છે એ થોડું ડિફિકલ્ટ યુનિટ છે તેની પછી છે યુનિટ નંબર સેવન દેટ ઇઝ ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ તો આ ખૂબ જ ઉપયોગી ટૉપિક છે અને કન્સેપ્ચ્યુઅલી પણ ખૂબ સરસ ટૉપિક છે બીજા યુનિટની આપણે વાત કરીએ તો બીજા યુનિટમાં જે પ્રોબ્લેમ છે તે સેન્ટેન્સના સ્વરૂપે તમને આપેલો હશે અને સેન્ટેન્સ તમારે સમજીને તેનું સોલ્યુશન કરવું પડે પરંતુ ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ એ એવો ટૉપિક છે જેમાં ક્વેશ્ચનમાં તમને થ્રી ફિગર આપેલી હશે અને એ થ્રી ડી ફિગર ઉપરથી તમારે તેના અલગ અલગ વ્યૂ ડ્રો કરવાના છે એટલે જવાબ છે એ ફિગરમાં જ આપેલો છે ફક્ત તમારે એને ફાઇન્ડ કરવાનો છે એટલું જો તમારી ઇમેજિનેશન સ્કિલ છે એ ડેવલપ થઈ જાય તો આ ટૉપિક લર્ન કરવો ખૂબ સહેલો છે અને યુનિટ નંબર સેવનમાંથી એક ડિફરન્સ પણ પૂછાઈ શકે છે દેટ ઇઝ ડિફરન્સ બિટવીન ફર્સ્ટ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડ એન્ડ થર્ડ એંગલ પ્રોજેક્શન મેથડ તો એ થિયરી પણ ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શનમાંથી પૂછાઈ શકે જેનું વેઇટેજ હશે ત્રણ માર્ક્સ પ્લસ આ ઓર્થોગ્રાફિક પ્રોજેક્શન્સ ટૉપિકમાંથી એક પ્રોબ્લેમ પૂછાશે જ અને પૂછાશે કમ્પલસરી અને ક્વેશ્ચનમાં તમને એક થ્રી ફિગર આપેલી હશે અને એ થ્રી ફિગર પરથી તમારે એ ફિગરના અલગ અલગ વ્યૂઝ જેમ કે ફ્રન્ટ વ્યૂ ટોપ વ્યૂ સાઈડ વ્યૂ એ ડ્રો કરવાના થશે તો જવાબ છે એ ફિગરમાં જ આપેલો છે ફક્ત તમારે એને ફાઇન્ડ કરવાનો છે તો આ ટોપિકમાંથી સાત માર્કનો ક્વેશ્ચન કમ્પલસરી પૂછાશે અને એ સાત માર્ક્સ આપણે આસાનીથી મેળવી શકશું તો યુનિટ નંબર સેવનનો ટોટલ વેઇટેજ થશે દસ માર્ક્સ અને તેની પછીના બે યુનિટ છે યુનિટ નંબર એટ અને નાઇન દેટ ઇઝ આઇસોમેટ્રિક પ્રોજેક્શન્સ એન્ડ આઇસોમેટ્રિક વ્યુઅર ડ્રોઈંગ એન્ડ કમ્પ્યુટર એડેડ ડ્રોઈંગ તો યુનિટ નંબર આઠ અને નવ આ બંને યુનિટને તમે સ્કીપ કરી શકો છો તો ત્રેવીસ માર્ક્સ લાવવા માટે આપણે યુનિટ નંબર વન યુનિટ નંબર થ્રી યુનિટ નંબર ફોર યુનિટ નંબર ફાઇવ અને યુનિટ નંબર સેવન આટલું જ પ્રિપેર કરવાનું છે અને આટલા યુનિટના જે ટોટલ માર્ક્સ થાય છે એ ચોત્રીસ માર્ક્સ થાય છે તો જો તમે આ ચોત્રીસ માર્ક્સનું બરાબર પ્રિપેર કરી લો 
तो चौतरीस में तेवीस मक्स है ये तब आसानी थी ला सको तो आ सब्जेक्ट में तेवीस मक्स ला मैं तमने जो यूनिट कीधा से ये यूनिट पर पूरत ध्यान आपो तो तेवीस मक्स आसानी थी ला सको और आ सब्जेक्ट में पास थी सको तो आ थी इजीडी सब्जेक्ट में तेवीस मक्स ला स्ट्रेटेजी हमें जो कोई स्टूडेंट्स है ये तेवीस करता थोड़ा वारे मक्स ला मागे एट के एवरेज मक्स ला मागे तो ते क्या टॉपिक वारा प्रिपेर करवा पड़े तीन आप डिस्कशन करिए तो तेवीस करता जो तेरे वे मक्स ला हो तो थोड़ा यूनिट है ये तेरे वे प्रिपेर करवा पड़ से जम के यूनिट नंबर टू ये ये प्रिपेर करो तो चार मक्स ला सको आ यूनिट में सीम्पल मिकेनिजम स्लाइडर क्रिंग मिकेनिजम और फोर बार मिकेनिजम प्रॉब्लम पूछाय से आ त्र मिकेनिजम में कोई एक मिकेनिजम प्रॉब्लम पूछाई सके जेना चार मक्स होके पी ते थोड़ा वे मक्स ला यूनिट नंबर एट प्रिपेर करव पड़े तो ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स तो जो तब यूनिट नंबर सेवन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन से ये एकदम सरस रीते प्रिपेर करेलू हो तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स तब आसानी थी ड्रॉ कर सको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स अंदर एक थ्री डी फिगर आपेली हो थ्री डी फिगरना अलग अलग व्यूज जम के फ्रंट व्यू टॉप व्यू साइड व्यू वगैरह दौरना होटले कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स में थ्री डी व्यू में टू डी व्यूज ड्रॉ करना हो जैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन्स टॉपिक अंदर कोई एक ऑब्जेक्ट फ्रंट व्यू और टॉप व्यू अथवा तो फ्रंट व्यू और कोई एक साइड व्यू आपेला हो व्यूज में थी तेरे थ्री डी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होटले कि क्वेश्चन में तमने टू डी ऑब्जेक्ट आपेलो हे और ये टू डी ऑब्जेक्ट्स पर ऑब्जेक्ट ने थ्री डी में कन्वर्ट करवा है तो ये प्रोसेस जो है ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन्स की एकदम रिवर्स प्रोसेस है अरे यूनिट नंबर आठ एसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक प्रॉब्लम चौक्स पूछा तो जो है वेटेज हो सात मक्स प्लस तेरे थोड़ा वार मक्स ला यूनिट नंबर नाइन पर प्रिपेर करव पड़े देट इज कम्प्यूटर एडेड ड्रॉइंग तो एनी अंदर ऑटोकेडना कमांड जो है ये पूछाता हो ऑटोकेडना कमांड तब कई रीते एप्लाय करो तो कम्प्यूटर अंदर अलग अलग फिगर क्रिएट थाय विषय कमांड विषे तक पूछात हो तो आ टॉपिक सहलो है आ टॉपिक ने लगता बे वीडियो मैं मेरी यूट्यूब चैनल में अपलॉड करेला है जो तब तेजो तो तब चौक्स रीते आ टॉपिक लर्न कर सकसो आ टॉपिक में तब मक्स मेरी सकसो तो यूनिट नंबर नाइन जो वेटेज है ये दस टका है एट्ले कि आ यूनिट में तमने सात मक्स क्वेश्चन कम्पलसरी पूछा से तो तब हमें जी सको कि यूनिट नंबर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट और नाइन जो आटला यूनिट तब प्रिपेर करो छो तो टोटल वेटेज थे पंचावन मक्स अने जो तब पंचावन मक्स की प्रिपेरेसन करो तो पंचावन में तीस पिस्तालीस मक्स आसानी थी मेरी सको तो आती इजीडी सब्जेक्ट में आप चालीस थी पिस्तालीस मक्स एट के एवरेज मक्स कई रीते ला सकी यानी स्ट्रेटजी अने जो कोई स्टूडेंट्स आ सब्जेक्ट में डबल ए ग्रेड ला मागे तो तेलू यूनिट अपने बाकी राखेलू है देट इज यूनिट नंबर सिक्स से प्रिपेर करव पड़े आ यूनिट अंदर टोटल त्र अलग अलग टॉपिक आपेला है पहलो है प्रोजेक्शन्स ऑफ सॉलिड बीजो है सैक्शन्स ऑफ सॉलिड और तीजो है डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस तो आ त्र एकदम अलग टॉपिक है तो सौ पहला आ त्र टॉपिक में डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस टॉपिक है ये लर्न करव जो है कारण के कम्पेरेटिवली टॉपिक जो है ये सहलो है तीन पी सैक्शन्स ऑफ सॉलिड टॉपिक है ये प्रिपेर करव जो है प्रोजेक्शन्स ऑफ सॉलिड प्रॉब्लम सॉल्व करव पड़े प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड टॉपिक छेले रखा कारण ये कि ये टॉपिक है ये बहुज लेंदी है एट्ला सौ पेला मैं आ यूनिट में डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस क्लियर करवा कीधु पची सैक्शन ऑफ सॉलिड्स और प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड प्रिपेर कर सकता है
तो जो आ यूनिट नंबर छ ते व्यवस्थित प्रिपेर करो तो यू वेटेज है पंदर टका तो आप जे आग कैलक्युलेशन कर टोटल पंचावन मक्स की गणतरी अपने करी तो सीतेर में बाकी पंदर मक्स रहे छे। जे पंदर मक्स यूनिट नंबर छी पूछाई सके छे। तो आप जी रीते ईजी डी सब्जेक्ट में तेवीस मक्स कई रीते लावा एवरेज मक्स कई रीते लावा अने डबल ए ग्रेड कई रीते लवो तना विषे डिस्कशन कर प्रमाण जो तब प्रिपरेसन करो तो आ रिजल्ट तब मेरी सको हमें आ सब्जेक्ट की प्रिपरेसन कई रीते करना मैं एंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट की यूट्यूब चैनल बनाली है तो तब यूट्यूब में जाइने नीरज पटेल एंजीनियरिंग ग्राफिक्स तब सर्च कर सो तो तमने मारी चैनल से मिली जैसे तना पर क्लिक कर तब जी सको कि एंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन सब्जेक्ट ना मैं अलग अलग टॉपिक ना प्लेलिस्ट पर बनाला है तो तब जी सको कि पहला यूनिट थी नौमा यूनिट सुधीना दरेक टॉपिक ना विडियोज मैं बनाला है तब जी सको कि अँ रिप्रेजेंटेटिव फ्रेक्शन प्लेन स्केल डायगोनल प्लेलिस्ट है यनी पे लोकायो पॉइंट्स एनी पी कॉनिक सेक्शन एंजीनियरिंग काउस एनी पे साइक्लोडल इन्वोल्यूट एंड स्पाइरल काउस प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट एंड लाइन प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड सेक्शन ऑफ सॉलिड डेवलपमेंट ऑफ लेटर सर्फेसिज ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन साइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन एंजीनियरिंग ड्रॉइंग इक्विपमेंट तो आ बदाज टॉपिक अवेलेबल है एनी अंदर मैं खूब सारा विडियोस पोस्ट करेला है तब कोईपण टॉपिक ना प्लेलिस्ट पर जाइने मार विडियो जी ने तब आ सब्जेक्ट जी है ये आसानी थी शीखी सको तो दरक विद्यार्थी ने अपकमिंग जीटीयू एक्जामिनेशन मेट ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वाचिंग